കാനഡ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൾട്രാ മോഡേൺ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രി മാത്രമാണോ ഇവിടെയും ഗ്രാമങ്ങളും കൃഷിക്കാരും കോട്ടുണ്ടായി ഒന്നും കെട്ടാതെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സാധാരണക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കാനഡയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കനേഡിയൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ പ്രമുഖ വനിതാ സാന്നിധ്യം റിയൽറ്റർ അശ്വതി നീലമനയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ എല്ലാ വിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും റിയൽറ്റർ അശ്വതിയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഒരു നാട് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ആ നാട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ പറയാറില്ലേ അങ്ങനെ കാനഡയിലെ കൃഷിക്കാരെയും അവരുടെ പരിപാടികളും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു കനേഡിയൻ ഫാർമർ ഫാമിലിയാണ് ഷാനൻ മാട്ടൻ ആൻഡ് ഫാമിലി ഷാനനും നമ്മുടെ നീനായ ഒരേ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പത്തൂറ്റമ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലവും പത്തൊമ്പത് പശുക്കളും ബാക്കി കൃഷിയും എല്ലാം പുള്ളിക്കാരുടെ കെട്ടിയോനും മക്കളും കൂടിയാണ് നോക്കി നടത്തുന്നത് വർഷാവർഷം സമ്മറിൽ കൃഷിക്കാരൻ അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും വിത്തുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ കൺട്രി ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി നമ്മുടെ ഒരു പെരുന്നാൾ ഉത്സവമൊക്കെ പോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫീവർ ഷാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഒരു കൺട്രി ഫെയറിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കൺട്രി ഫെയറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസിക് കാറുകളുടെ ഒരു വമ്പൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇട്ടേക്കണേ കാറുകളും എൻജിൻസും എല്ലാം ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് അതായത് ഒരുമാതിരി മുത്തശ്ശന്മാരെല്ലാം അവരുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസിക് കാറുകളും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലി തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റീസ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അവധി കിട്ടിയാലും അപ്പനും മക്കളും എല്ലാം ഒരു ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ കാർ പോർച്ചിൽ വണ്ടി പണിയായിരിക്കും പരിപാടി വണ്ടികളെ കുറിച്ചും എൻജിനുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കാരണവന്മാർക്കുള്ള അറിവ് മുഴുവൻ അവരവരുടെ പിള്ളേർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഹോട്ട് റോഡ് റാറ്റ് റോഡ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഹോട്ട് റോഡ് അപ്പം മച്ചാമാരെല്ലാം ഇവിടെ ഇമിഗ്രി ഇമിഗ്രൻസിനെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് റൂഡോനെ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെറ്റപ്പ് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമുക്കൊരു ഹോട്ട് റോഡ് മേടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡ്രീം വെഹിക്കിൾ വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ട് നേരെ ചെന്നത് ആടുകളുടെ കോതയിലേക്കാണ് പല ബ്രീഡുകളിൽ പെട്ട ആടുകളെയാണ് പല കാറ്റഗറിയിലും പെട്ട കോമ്പറ്റീഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് നേരെ പശുക്കളുടെ സെക്ഷൻ പശുക്കളെയൊക്കെ ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ ആ ഒരു രീതി കുളിപ്പിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് രോമങ്ങളൊക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി നല്ല കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പശുക്കൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ പശുക്കളുടെ ഓണർമാരും നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ വൃത്തിയും അനുസരണയും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് പല വിധത്തിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസാണ് അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ഷാനൻ്റെ ഫാമിലി അവരുടെ പല കാറ്റിൽസിനെയും കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു Grayson. Grayson. Okay. Yeah. 
trying to get her mummy to pay attention, but her mummy's not here. So she has to go home and see her mummy. <laughs> മൃഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് നേരെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പരിപാടി മുഴുവൻ കോഴിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സംഘം കലാകാരന്മാരുടെ കനേഡിയൻ ഗാനമേളയാണ് പല വിധത്തിലും തരത്തിലും പെട്ട കാർഷിക വിളകളും കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻസിൻ്റെ വിന്നേഴ്സ് അവരുടെ സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതായത് കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതിൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ആയവരുടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആണിത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജഡ്ജസ് എല്ലാം കഴിച്ചതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചതിൻ്റെ പാട് കാണാനുണ്ട് എല്ലാം ഒരേ പായ് തന്നെയാണ് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറമെ ചെറിയ ചില കടകളും ഫുഡ് കൗണ്ടറുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിങ്കിമോൻ പോയ ഒരു ഫേസ് പെയിന്റും പരിപാടി എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്നാ പിങ്കിമോൻ ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണോ ഒരു ലോഡ് ഫുഡുമായിട്ട് നമ്മുടെ നീനൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മേടിച്ചേക്കണേ ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് ഹോട്ട് ഡോഗ്സ് ഫ്രൈസ് ഇനിയാണത് പരിപാടിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് ട്രാക്ടർ പുള്ള് ഒരു ഹെവി വെയ്റ്റ് ട്രെയിലർ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ട്രാക്ടർ കൊണ്ട് പുള്ള് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് മീറ്ററോളം കൊണ്ടുപോവാ ട്രാക്ടേഴ്സിനും പിക്കപ്പുകൾക്കും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇരുത്തമ്മെന്ന കാർണോമാർ കൃഷിക്കാർ തൊട്ട് അവരുടെ കൊച്ചുമക്കൾ വരെ അവരുടെ ഫാമിലീനെയും എസ്റ്റേറ്റിനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വണ്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ തലമുറയിലെ പിള്ളേർ പോലും കൃഷിയും ഇങ്ങനത്തെ കൺട്രി സ്പോർട്സും ഒക്കെ എന്ത് പാഷനോട് കൂടിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്ത് വനിതകളായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വരെ ഇവിടെ ട്രാക്ടർ പുള്ളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് റെസ്പെക്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഫാഷൻ ഷോയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബ്യൂട്ടി കോമ്പറ്റീഷനും പോകുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടേ നല്ല ഫാമിങ്ങിനും ട്രാക്ടർ ഓടിക്കലിനും ട്രാക്ടർ പുള്ളിങ്ങിനും ഒക്കെ റോഡ് സേഫ്റ്റി പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എന്ത് എൻജിൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാവേ വണ്ടിപ്പണി ശരിക്കും ഒരു കല തന്നെയാണെന്നും തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടും ശരിയായ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടുമൊക്കെ മണ്ടം തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് ഈ ഒരു കലയെ നശിപ്പിക്കരുതെന്നും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കനേഡിയൻ ഫാർമർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൺട്രി ഫെയറിലെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഒക്കെ അമർത്തി നമ്